。其实我们之所以拍这一集，称之为高级的木工制法，是不同的木头结合在一起的时候，怎么样去变成我们所想象或看到的撞球杆的配色呢？它这个叉还要开出这个 V 型，在开出这个 V 型的时候，你很薄的时候它又不能断，但因为叉脚哦，因为球杆很在意那个力的那个弹性的平均，而且你看它现在这个颜色。等一下，到我们最后上完喷漆的时候，它就会整个变得非常漂亮。嗨，大家好，欢迎收看《超人人少年》，又来到了每一个礼拜的工业知识与分享。你可知道这是什么东西？木头。讲点专业的术语。木条。嘎嘎。嘎嘎。嘎嘎。嘎嘎。新来的是不是？脚料、脚材，它通常会用在什么地方呢？当我片剪不出来的时候。很好，看起来你应该有所觉悟了。从我们频道之前呢讲工具机，在更早之前呢讲过一些呃加工的技巧，你可以从我们以前的频道去看到你如何去切割木头，或者是如何去施工你家的装潢，或者是如何使用钉枪，然后来去装潢你的各个家里面的大小跟隔间。但是钉枪你没有说过哎、欸，钉枪我没拍过吗？还没。钉枪就是从 F 大 T 小 T 摸字钉、王阿钉，就是它各种在使用不同装潢不一样的技巧。好，但是我们今天要讲的不是这个。你可知道如何只使用这一根木条，让它产生更大的经济价值？你可以拿来做什么？金箍棒。金箍棒这么短，女生喜欢吗？叠叠乐。叠，然后大家抽抽，然后看谁倒下来的那个叠叠乐，是不是？那个一个能够卖多少钱？再想想，年轻人想要创业就是好想法。战舞的那个那一个。对呀，对呀。好比说，你有没有想过把它切成一小段一小段，可以做钢笔啊？不过呢，因为不同的木头材料，它有不同的价值。你如果今天是枫木啊，那今天是黑檀啊，那今天是柳安啊，今天是龙柏啊，那它的价值就不太一样。所以今天我们要跟大家分享一个具有高价值跟木工精致做法的一个东西。这个东西做完，经过它的加工之后，它可以把你的东西变成几千块、几万块，甚至无上限。那就是撞球杆。撞球杆有概念吗？一支多少钱？一五九九。因为我觉得是这样，在大二家就是，撞球杆有当然有在撞球店旁边，就是随便拿，然后拉乱敲乱打的那种，但是也有就是非常高级定制，像国手、赵峰邦、杨清顺、柳信梅、吴家庆，或者是像最近得到世界冠军的周杰宇，手上拿的撞球杆，你看那就跟我们一般在外面撞球店拿的公杆是不太一样的。但撞球杆的原型就是这个木头，脚料呢，在木工里面，我们常常会用车床的方式去把它木头车圆，也就是说，把原本方形的东西，经过旋转之后，旁边用刀子去做车销。那经过车销跟加工之后呢，它就可以变成这个，竟然可以变成一个袋子！我妈的，撞球杆啊！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就变成是一个圆形的木头嘛，对不对？然后上面也是经过了装饰，然后加上了牙，再跟我们的前结锁在一起。你有没有想过，你的撞球杆其实是分两段的，而这一个撞球杆，它就会卖到好几万块。从小学工业，让它赚大钱。其实讲到撞球杆，我是很有感情的。我在以前念高中的时候，就学生时期的时候，非常喜欢打撞球，所以那时候我就有很多的球桶，那球桶里面又有分成很多的球杆。那像这个前面就是可以拿来装那个跳杆、脚短杆。那上面那个袋子呢？这个，对，那个小的正方形袋子。哦，这个小的正方形袋子，通常我们就是拿来放成刮胡刀、啊、你知道以前我们打棒球是会打前的，就是在你比赛认真上场之前，你要做一些重要决定的时候，就是先把你的仪容准备好，心情准备好，就是让你出去的时候不要看起来落魄的样子，把你的修容修干净，然后遇到你选手的时候就会有一个气势。然后你知道这支刮胡刀是从我高中用到现在，旁边还可以给你修小鬓角，就是你可以丢在车上。然后或者是你可以放在球袋里面，当你有遇到正式比赛的时候，或遇到一些重要的事情要准备好心情的时候，你就可以先把你的仪容整理一下。这个时候我就想到我高中的时候，差一点啊，进去了，进去了，进去了，进去了，来小进来，可以可以可以可以可以，有有。飞利浦 X 五零一二电动刮胡刀，飞利浦电动刮胡刀它有三百六十滴的贴面刀头，能够完全贴合你不同的轮廓。不止脸部死角可以修得很干净，它包含了肌肤舒适圈，让你在刮胡的时候不会有干涩感，而且非常的滑顺跟舒适哦。哎哎，今天我载你回家。那那那我要问我爸。本集感谢由飞利浦电动刮胡刀赞助播出。所以这一集呢，其实我们要给大家看的是一种木工的加工方式。这个木工的加工方式跟形式呢，你可以把它学起来之后，你可以用在家具，你可以用在装潢，或者是你可以用在艺术品上。
它的功法其实是你都可以去学习的。而这集其实我们有 A 到撞球杆工厂的老板，他直接说，只要你是超人队的会员，你要买撞球杆，直接少六千；只要你想打撞球，找这个老板普发六千，而且是高品质定制的。而究竟一支撞球杆是怎么做出来的，或者是在加工木头的时候，你需要注意什么样的小技巧呢？那我们就进工厂吧。呵。在做球杆之前，想必很多频道的大家或许有打过撞球，或许有摸过撞球，或者是你从来都没有玩过撞球。而真正的撞球打起来，它其实是跟数学跟物理有息息相关的。你可会打撞球？我会啊！你会打撞球？我绝对会打撞球啊！还没有人叫你出来，你就给我走出来，什么意思？之后该到自己别好麦克风的时候，就是那个碰撞学大师就要出来跟大家解释一下这个整个原理是怎么样的。交大硕士嘛，对不对？交大机械硕士。那我们应该要从物理学去探讨，还是先从数学开始？以定律来讲的话，其实先从物理的定律来解释的话会比较清楚。那不好意思，麻烦一下，请你帮我们在撞球里面，你认为会用到什么样的力学定律的？碰撞学嘛。是。那你知道碰撞学它的原理是？牛顿嘛，牛顿三大定律嘛。对啊，三大定律嘛。是。牛顿三大定律来，第一大定律是什么？第一大定律是惯性。是。第二大定律是 F 对 MA。是。第三大定律就是我们今天的主角。是。就是。作用力与反作用力，请问牛顿第三定律里面作用力与反作用力的定义是什么呢？两个物体它交互作用的时候，它会有一个方向相反，跟大小相等的一个力。是，哎、欸，我们现在是这个两颗球，母球跟子球，我们质量相等。是，所以按照牛顿第三定律来说，当我现在母球在直线的方式把它打进的时候，那我的母球会怎么样呢？你的母球会因为反作用力的关系是往后跑或是停住。好，是，那我们来示范一次给大家看。不好意思，我马上推翻你的牛顿定律。不是，不能用干法啊。对啊，你觉得会不会是距离的关系？我觉得是转动的关系，因为你击球点靠下面，那它会有一个转动惯量，那你的向量就会偏向是你的球的下方，那这个向量就会给予这个球一个后旋的，是一个力量。所以按照你的力学定律来说，如果我击球点击下面的时候，它就跟着往前跑喽。对，对吧？好，是往前往。来，我们现在来击第二个球。所以我们如果当今天把击球点往下的时候，对，是往好。好，理论正确。来，所以各位观众，我们一样打直线的球，它为什么会往前跑跟往后跑呢？有一个最大的重点，那就是摩擦力。在物理学上面来说，摩擦力的第一个力是来自于皮头。为什么球杆之所以如此重要呢？其实一根球杆它并不是一个简单的木头这么简单，因为在球杆里面它必须要具有力量，又保持弹性。如果它只是一根简单的木头，并没有前面的这一段皮头跟它的前面的塑胶，或者是以前用象牙的话，它就会是不是没办法让母球摩擦产生旋转？对，没错。所以以物理学的角度来说，撞球杆它就像是一个工具一样，它是经过从十世纪以来一直被演化演化设计设计设计的。从球杆的材质，从木头的选择，一路到它前面的皮头，光是皮头，你知道全世界有几个皮头品牌吗？其实我也不知道，老板有几个，<笑>几百个。全世界在做撞球杆的品牌，其实也蛮多个的。好比说，以台湾有来打撞球的人，哦，球杆有分成量产杆跟定制杆。对，好、哦，量产杆可能就是这种妹子啊，美洲豹嘛，对不对？如果是以定制杆来说，台湾其实做撞球杆是很厉害的。那为什么要买定制杆？哦，爽啊！就是你能够 custom 和 bis 登的人，在台湾定制球杆里面，当然有最近很有名的人杆嘛、嗯。现在在中国真的是屌炸了，价位大概多少？简单的几万块，到简单的就几万块。哎、欸，你把我们工钱当什么？选材料啊，选工啊，帮你车啊，然后看你有没有有什么图案啊，一路到你的配重啊，这些无微不微啊。我们为了要拍摄这一集，哦，所以要特别要找就是工厂在台湾的，愿、嗯、意让我们拍的。嗯，老板看起来和蔼可亲的，顺便我可以拿来定做一次我自己球杆的。所以通常定制球杆，基本上你就是要想要做高品质的球杆。所以我们今天找高品定制球杆。欢迎收看《超认真少年》。什么东西？撞球，毕竟是我曾经从小算是接触有一段时间，然后帮助我赚到很多学费的一项运动。撞球帮你赚学费啊！以前我们打撞球会，你知道帕邦啊，玩那个追分啊。然后或者是打 fourteen one， 然后打 nine ball， 或者是你今天可以玩那个啥，你要不要试，你要不要打球就要缴学费嘛，所以刚好那学费就被我收去了。嗯哼。所以刚刚我们回到，我们既然身为一个哈工业知识科普以及教育的频道，请问在撞球里面，如果我们要用数学去解释它，我们应该要怎么样解释呢？我会用向量去解释。好，请说说向量。向量是一个方向加上一个力量的定义。所以我们刚刚有出现的就是球，一个是会往前跑的。球一个会往后跑，对
。它另外的第三种就是，如果你打的击球是母球的正中心，然后你刚好是打直线的时候，哦，有没有？漂亮，定了，定了，定杆。那它其实它的力量跟牛顿第三定律里面来讲，怎么解释呢？他的母球把他的所有的力量都传输到你的前球里面，他的前球的反作用力刚好让母球的速度减到零，所以他可以在原地不动。怎么样来说，大门玩过牛顿球，那你从这个放过去 bug 的时候，那那个是不是就过去了？对对对,對。那他们其他人没动，就大概这个意思。对，就是两句话解释你的。看看修炼不要太高。<笑>在撞球里面，其实除了打他上面、打他下面跟打他中间之外，还有一个另外很关键的就是下赛。下散，赛口赛 tension， 口 tension， 你还记得吗？记得啊，高中教的，跟这个其实是没什么关系。我们不要停留在那个纸本跟理论，我们用实物给大家看一下。如果今天我去高中教大家物理数学、嗯，我就全部带去撞回电打。那会以为大家都是不良少年。<笑>你这个话就有偏见了。打撞球分成就是球杆细的在前面，跟一个另外就是粗的放在后面。撞球是一个很健康的运动啊，它可以增加你的心脏的负荷能量。怎么说？抗压性有没有两千块？哎呦哎，刚好有两千块，两千块放桌上，两千块放桌上，好，好来，谁先打进的两千块拿走，认真认真，来你先，手不要抖，手不要抖，不是两千块而已，两千块不够，两千块不够是你一天工作钱，没有，不好拿那么多啊，这有没有训练到心脏的感觉？你要用斩钉截铁的讲定义，你偏移的角度越多，它反方向偏移的角度就越多，哎，没错。哦，我想要一个解释的方法啊！是是，来了，请说。就是呢，这两颗球的方向想象成一朵花，你打得越开，那个花就开得越大，懂了吗？这不错吧？这很有进步吧？请问看频道的你现在听听懂吗？听懂。你现在是不是跟我一样买一个投资花？反正应该这么讲啦。其实撞球是一个很训练你的逻辑的一个运动。对。也就是说，它有一些定义基本上是不会变的。当他母球跟子球接触的时候，他会往九十度跑、嗯。过去了之后呢，你是不是碰到一颗星的时候，会有一个入射角跟反射角？没错，入射角它就会等于反射角。所以，当我们今天要打把这个球打进中带的时候，你能够预知它的球的路线吗？现在母球在这边嘛，我的目标是要把这个绿球打进，挡在这个绿球的左边，所以我需要这个绿球往左边偏移。你不如直接画路线吧，不要讲那么。画路线的这个方向，打差不多这边，绿球会进去。嗯然后呢，这个母球会往反方向去继续的行走，打到这个边线之后呢，会以相同的反射角反弹到这颗星左右。是，啊，七十分，好，是。哎，好像跟你预测的差蛮多。我刚刚说这颗星对不对？这个其实我们又要回到我们刚刚所谓聊的摩擦力这件事情了。对。正常来讲，我们要把它打进的时候，如果我们打的是中间，那它就会往它的接触面积的九十度移动嘛。但是呢，这个时候如果你要改变它一接触九十度的这个轨迹的时候，你就可以决定你要用推杆，还是你要用拉杆。那拉杆完之后呢，第二个就是在物理学里面非常重要的摩擦力了。摩擦力呢，当你这母球如果在旋转的时候，你一碰到球台，你如果是往右边旋转，那你看到它的母球就会这样子转，往右边跑。你往左边旋转的时候。你看，它就往左边跑。基本上，你都会推杆拉杆，或你会下右赛、下左赛。对，你都可以依照你的力量的大小去控制你的母球要跑到什么位置。理论上啊，啊，实际上打的时候，那就真的是非常靠手感跟经验，还有需要一支很好的球杆。球杆的弹性，跟它在下赛的时候，它会不会切杆？所以其实大家所看到的撞球杆，它其实是非常细腻的。从我们在之前拍过的扣件啊，你看这个里面的牙。到它后面的这个，它可以选择的配重。你知道像你手上拿的这一支是高频杆，你知道上面这个三角形三角形是什么吗？三角三角这个哦，这个你知道怎么坐上去的吗？镀上去的吗？不是，这个呢，其实我们之所以拍这一集，称之为高级的木工制法，是你看到的很多的图案。我说的不包括那些很便宜很烂的工杆的那个，就是上面用贴纸贴上去的那个。我说的是这种，就是像以他们高品做的球杆来说，它里面每个都会砍进去的，砍砍进去、哦，砍进去的。你看到的黑，不是黑，不是你看到的黑，眼前的黑不是黑。那你看到这个白，你说的白是,是什么？<笑>就是你看到它的这个黑。哦，你妈个头啊！哦，你完没完嘛？这个呢，它都是用不同的木头，黑色是黑檀木，嗯，然后呢，它的这个白色有枫木。然后也有那种，就是看一颗一颗像小眼睛的，就是鸟眼枫木。然后或者是呢，你看这个黑色、白色、黑色的相间，它其实是色板
，还有它上面这个银色的这个，它是用银色镶嵌进去，银线镶嵌，这都不是贴纸，所以撞球杆，尤其是定制的撞球杆，大概就是三五万块起跳，往上，好，没有极限，无极限，撞球杆一千多万的也有，如果我要镶钻石可以，可以，你要镶喇嘛的那个舍利子都可以。打下去叫“红马里马里”，然后撞球杆又有分成跳杆、冲杆跟打杆。那像我们这个就是打杆，冲杆就是我们在打 nine ball 的时候，打 nine ball 有腰板，冲就是那个球杆，冲杆，因为冲杆有时候会比较伤害球杆一点。那跳杆就是比较短，然后就是你要拿来跳球用。我不会跳球，我跟你讲，厉害的人哦、喔，拿着前节都可以跳球了。我这招已经十年没用了。我老了，我这招已经十年没用。好了，我们两个这边讲了这么多数学跟物理定律，那你准备好做球杆了吗？我准备好了。我觉得你还没准备好。哪里还没准备好？一个准备好的人，胡子怎么可以是这样的？各位。我们再从撞球杆的一开始，既然是一个木头，我们刚才已经从树下砍下来，放了七七四十九天，新鲜的吗？这是一个很温很湿的房间里面，因为通常木头，因为你要拿来放杆，因为它才会变形。嗯，木头又有分很多嘛，像通常我们的前节跟握把就是枫木，像这个木头就是 coco b o l o coco b o l o 另外还有一种就是算是高档的木头，黑檀。看起来很不起眼，对不对？对、啊。但是这个你车起来抛光之后就超漂亮,漂亮，就是有好就有不好嘛，因为它密度高嘛，然后所以硬硬的东西其实你在施作就会很麻烦。哦。那所以木头你要放的比较稳定，就都是要把它上下封胶。既然要做自己的球杆，挑最贵。老板哪一个比较贵？目前最贵的木料是这个。玉、啊、这看起来很像红肉的龙博哎，这是龙博，台湾龙博，哇塞，好漂亮龙博啊！这个是更稀少，这个是粉红象牙木，非常非常，这车起来是粉红色的少女杆，<笑>什么少女杆？少女杆啊，粉红色的，粉红象牙木啦，虎纹哎，你看，枫木，枫木，很漂亮。这个是金丝楠木，金丝楠木的质感很特别，你拿对对对，它来做配色，做大脚，一种。很奇怪的轻盈感，它原本就是就是这样，它有这个水波纹有没有啊？搭配木头这样去做，它会有质感。你看，对，比较有花色。它这个木头还是粗糙的哦、喔，但是我光木头这样粗糙，我这样子动的时候，你有没有看到这个闪光？尤其是在做那种像 Gibson 吉他、Fender 吉他那种 Custom 的时候，它的那个就是会用这种虎纹枫木，但是现在越来越少，为什么？因为环保。我那一个全部都是。那老板说，我下面全部是。你觉得这样这样子配色怎么样？哪一个是前段，哪一个是后段？是不是看不出所以然？没有，就两个合在一起。合在一起哦，奇葩吧？我喜欢就是它看起来好像一般，但是仔细看的时候，哇，干嘛竖流？你喜欢细腻？我喜欢细腻，沉着稳重。沉着，我能耐。后段选完了，选前节，前节基本上都是枫木嘛，对不对？哎、欸，对，先选料嘛，听声音嘛。对，我们在挑选前节的过程是非常严谨的啦。对，我们会一批，然后。把这个比较好的声音的木料把它挑出来，这不一样，这个听起来不一样。哎、欸，这没有耶。我如果后面是配黑檀跟那个的话，那前面要选硬还是选软？因为现在撞球规则的改变，我们会都会建议前节会硬一点会比较好。啊，球变重。哦，现在球改了、哦。对，改重很多。你知道球现在变多重吗？多重，差不多像保龄球这样重<笑>。那那个杆子比较超硬的。你以为我们现在挑木头对不对？我们家厨具是在车那个碳钢。挑完方料之后，啊，我们要把它车圆，所以我们就上车床。各位，车好了，跟前节的牙也装上去了。这个跟你的想象有一样吗？跟最后成品差还蛮多的。擀面棍，车床其实就是利用夹头，让你的东西高速旋转。传统的木工车床，我们会拿一环形刀，然后或者是片形的，拿一根这样子抵住它，高速旋转的时候，嘘。就想把它扯过去。以前的老师傅从十四世纪以来是这样子做的。我们看到球杆的这个花色，刚刚拿了一个球杆，是不是上面就是有一一根一根插的那个？你知道它是怎么做出来的吧？贴纸贴上去。其实它是长这样子。你们看它里面它的开叉，有人叉四个叉，有人六个叉，十二个叉。它这个叉还要开出这个 V 型。在开出这个 V 型的时候，你看我们边边这已经很薄了，对不对？很薄的时候它又不能断。来镜头往外拉，你知道以前开叉的妈师傅怎么开的吗？手抵着这样子开，用锯台啊，它会降到一个高度，然后用手这样子，什么这样子。所以以前做装修杆的那个大拇指很多是不见的。你要做这样子开叉，然后你又可以把它做到那个尖点很接近，其实是很难的一件事。时代不一样了 ，CNC 的帮助 ，CNC 的帮助，你可以把这个啊圆棒架在机台上，开叉开出这个样子。
那开出这个样子之后呢，怎么样去变成我们所想象或看到的撞球杆的配色呢？哎，就是要把它贴成这个样子，看起来是不是歪七扭八？但是你仔细看哦，咖啡色、黑色、白色都是来自于三个不同的木头材质。我们一样都是选黑檀，但是你如果直接插一个材质的时候，它就是单一个颜色。但是你看这个插中插，前面这样一段、两段、三段啊，这木头要怎么贴呢？后面有一个色板。就是你可以依照色板上面选择你喜欢的搭配的配色，定制球杆，黑色配红色配黄色，还是你要紫色配红色配黑色，任君挑选。一般的笨小孩是不是就想说，哎、欸，那我是不是先拿这个薄片，然后切成一个三角形，然后把它先粘在里面嘛，对不对？再把我要插进去的木头再粘上去嘛，对，对不对？这是笨小孩的做法，因为这样很难粘嘛，就是你要先切三角形，你要粘左边再粘右边，有一个掌握的重点。你可以想象一下，来这样子，我们把它放上去，对，它是不是就合这个角度了？当你已经把它粘成正方形的时候。你把它对半切，它变成怎么样？变成两个三角形，不是，就会变成蛋糕的断面秀。料理东西君，你有看过？啊，口气浓啊，东西。它不是都会有那个断面秀？哦，对，哦，我知道，我知道，我知道。没关系啦，你现在才刚大学到硕士啊，我知道我们年纪有差别。出社会的时候，你要有自己的主见，知道吗？好，不要拍老板马屁。好，我不知道。好，那我们就来剖木头。来，各位，我们现在白黑咖，我们现在把它对剖。断面秀。现在你把这个切断的样子，然后把它放到这个插脚上，嘿，有没有？有没有感觉？是不是有感觉？嗯，蛮有感觉。看有没有感觉了。贴完木头变成这样子，等它干了之后呢，你要再上去再撤销。中间只要有个地方没做好，因为高速旋转嘛，木头啪啪直接嘎都抓出来去蹲，整根报销。所以其实一根几万块，坦白说真的不贵。那接下来我们就来上车床。各位牙了，这个已经算是到末段了，就是差不多快好了。把它开心的转进去之后呢，我们之后再用上黑花的镶嵌，镶嵌完之后啊，要整个再把它跑一次，有没有？就是像我们车床一样，在第一刀校正的时候，要把它全部再车一次，这样我们的这个锥形，然后才会很漂亮。你们看我们刚刚车的地方跟我们的后段握把的地方，它还是有一个稍微有一看，对不对？进攻车床再跑一次之后，它就会非常顺畅了。我们目前的设计是这样子哦。这边镶嵌上我们超人的 logo， 这一段、这一段、这一段、这一段呢，我们上面哦给它做一个漂亮的镶嵌，这样子就是整个握把里面看起来又非常喜花。那、啊、你的包皮呢？我的包皮吗？对啊，我我这个人基本上是没包皮的。我、哦、其实包皮可以做很多东西哦，你可以包漆皮，你也可以包牛皮、包猪皮，但是有些人会流手汗，所以会有些人用那个缠棉线。既然来到了高品，来去做高级品质的定制球杆，我个人是光把。全烤漆，球打得好不好不是这么重要，我球杆拿起来活得很漂亮。基本上我不太会流手汗，打比赛怕的就是紧张会流手汗。我们这个人从小心脏训练到现在算是很坚强，所以好看不流手汗。当时有苍蝇飞在我脸上，而且你看它现在这个颜色，它现在还雾雾的哦。等一下到我们最后上完喷漆的时候，它就会整个变得非常漂亮，像是那个高级定制的那个家具一样。定制球杆很臭屁的地方，你要看球杆好不好就是。你有,有看到这个叉脚的这个末点，其实做的很准的，它的尖点都是一模一样的。所以最后我们在车那个最后一刀的时候，是撞球杆里面最重要的一个步骤，因为你要直接车的那一刀到你的完成面、完成尺寸，它的每一个叉脚的高度跟每一个叉脚，你在一个环状环过来的时候，它的最尖点都在同一个平面上，很难哦。这个超准，这个等于是刚刚我们在开那个扫的时候，你叉的深度要一样，你削的距离要一样。然后你的手感，那个师傅在粘着的时候要粘得很准，所以做最后一刀之前，老板这定制球杆高品质，就是在这一段做到完成面做完之后嘞，我们会在这边上胶，上胶完锁起来，要等两天，然后之后再来测最后一刀，那之后就可以上漆了，这一支球杆就完成了。你觉得好看吗？这样配起来？蛮有设计感的，有没有很搭配我的手表？你知道为什么我们老人家总是喜欢这种叉脚的吗？以前的球杆啊，很多人会刻单面嘛，或者是把它挖空，然后做什么东西镶在里面嘛。对
，但因为差脚，因为球杆很在意那个力的那个弹性的平均、啊，不同的木头结合在一起的时候，它出去的力量可以很均匀的传递。所以它的力量传递的时候，你可以后面硬，前面弹，或中间硬，然后后面软。对，它就是一个可以让你去配你不同样的那个。阿哲 ，Hello， 阿哲，香得了吗？嗯。所以我们要这样子拍。我们这样拍不行吗？哦，可以啊，可以吗？可以、啊。会有压力，对不对？还好。我们上次碰面是几年前的事。一年前的事。我们碰过面，对，碰过面。反正这个世界很小，我有一个案子是中兴大学的案子，然后因为那个那个就有办一个活动，然后那个时候他有来参加，因为那个时候我们有限额抽人数这样子。然后我那天来这个工厂的时候，我看到这个人怎么面熟，然后他就用那种很诡异的笑容就对着我笑，然后之后我才发现原来这间公司相签的人就是他，所以现在直接来，你不用练了哟。不会啊，你现在是充满自信的吗？没有。你知道我这个人是很完美主义。对。我们现在前面都做得很成功。如果最后这个镶嵌的 logo 不好看的，我那个球杆要整支打掉了。对，我知道。压这样压力会不会很大？而且我现在把你录起来了。OK 啊 ，OK。所以之后拍起来，如果这个那个 logo 如果不好看的话，就凭借他的脸来转过来给镜头看一下。那我们你帮我镶的是银线吗？对，这是纯银线。啊，我比较想要镶纯金呢。纯金，真的吗？没事啊<笑>，<笑>我们如果这样盯着你，一直这样敲，你会有压力吗？不会，我们慢慢敲，大家就比较晚走一点。我们这支球杆敲完要多久？三天啊，三天。各位朋友，欢迎回到超人少年。经过两三个礼拜后啦，你知道这两个礼拜我都在干嘛吗？你会看我现在衣服都还没有换，你现在已经换了一套了。我这两个礼拜都在帮你监工啊，你知道吗？我从这个每一道的工序，新的。你知道这种是什么样的人吗？就当老板来了之后，哎，我从头就待工厂，好辛苦。都都是我，都是我帮你，都是我在帮你做。其实前面几个步骤蛮快的，在等待的时间大概就是在连这个差中差了，然后还有两边要结合的时候，因为我们要上进攻车床，要再车一次的时候，这两边要先连好。另外一个比较久的就是纯手工的那个银线了。这一集里面是想让给大家看到更多木工的加工方法。对，撞球杆上漆的过程，其实你可以把它想象像汽车烤漆一样。它经过非常多道手续，然后一直干，一直干，一直干，再磨，再抛光，再干这样子。比较麻烦的是，因为我们在制作的这个礼拜刚好遇到中部大雨，所以时间拖长了一点点。不过做起来的成品还是很漂亮的。而我整支球杆的搭配也是这样子的。最前面用的是黑檀，加蓬黑檀木，六叉重复加工三次。讲好听一点，你可以说是十八次，叉中叉十八叉，叉到十八层地狱还在叉。握把用的是缅甸花梨树瘤，而且你可以看一下我前面的保护套，你这样才看得到哦。OK， 观众看上面的这个银线，这个超跟每一个袖套的这个小修饰，全部都是用银线将咚咚咚咚咚咚把它打进去的。而且你做一支好的球杆哦，你不只可以传家之外，你出去跟人家输赢的时候，你的精准度跟你的胜率才会比较高一点。那你做这么好的球杆，你出去又打不赢别人？打赢我有什么用？打赢世界冠军吗？哎、欸，你怎么知道我给你打的？你又没准备好，我准备好了。我觉得你没有准备好谁先打进的呀？先快拿走。来，你先。进算。哎，没有，那个在，不好意思。哦，先把球捡起来。换我了吗？换你，换你。我们拿一样的球杆拿啊。有没有？有没有感觉到压力？我没有啊。不是，你知道为什么他没有压力吗？因为他两千块根本不值什么啊。没有，因为我户头超两千块，我也不会发现。哦。谢谢。有没有训练到心脏的感觉？要求李代，屏幕前面的观众朋友，你是撞球高手吗？欢迎在留言区标注你撞球很厉害的朋友，看谁可以痛宰我们老板
这集感谢飞利浦赞助播出，大家下期见，拜拜拜拜。